。那很快要开始讲到了，所以在讲到之前，务必帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，我们一起来祷告。结束，向你献上感谢，祝福这里每一位弟兄、每一位姐妹，你爱我们，对我们有美好的计划。祝福我们这里每一位，知道无论如何，耶稣都爱我们，在任何状况之下，耶稣都爱我们，即便我们犯错了，即便我们。自我定罪，觉得都是我的错。早知道我就怎样的。这个时候，耶稣仍旧爱你，并且要把这一切翻转，成为美好的祝福。所以，让我们忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。过去了就过去了，重新得到一个全新祝福的开始，然后进去得到你要我们得到的美好。谢谢你祝福这里每一位，谢谢你给我们倾听耳跟倾听的心，也谢谢你。分别为圣，孩子口跟孩子的心，祝福这里每一位。今天的话语被打出，就发出亮光。我们得到那个瑞玛，我们像彼得得到那句“你来吧”，就走在水面上，胜过环境，胜过风暴，神迹要发生。祝福这里每一位，将祷告奉耶稣基督的名求，阿门。好，提多书一章一到二节，请念：神的仆人，耶稣基督的使徒保罗，凭着神选民的信心与近前真理的知识，盼望那无谎言的神。在万古之先所应许的永生。这边提到神的仆人，耶稣基督的使徒保罗。这个仆人这个字是奴隶。他说我是神的奴隶。其实这个字你可以不要用“奴隶”这个字，也另外一个字是仆人，也真的有这个字。但是他选择神的奴隶，为什么？因为保罗在罗马书也用我们是义的奴仆。通常和本翻奴仆就是奴隶那个字，可是这个地方其实也可以翻奴仆。为什么？他要强调的事情是我们是义的奴仆，什么意思？首先，你知道在耶稣时代，在保罗的时代是有奴隶制度的吧？奴隶是没有人权的，奴隶是呃比较像物品，你知道吗？他没有人权，他被拥有，他的所有权是他主人的。听起来好像很可怕，没错，我们看了很多影片，什么好奴隶是很可怕，是很可怕。可是反之，如果这个主人是一个很好的主人，意思就是你他会照顾他的奴隶。听起来是被照顾有什么了不起的？对。可是你知道吗？重要的事情是，这个所有权是上帝的。当你是神的奴仆的时候，你的所有权是上帝的。但是我们上帝又是何等的美好，他是怎么把我们赎回来的？我们有罪。我们要为自己的罪付出代价，但是耶稣做了什么？人犯了太多的罪，好，那怎么办？要有人来赎罪嘛，对不对？出来混总是要还的嘛，对不对？不是你自己还，就是看未来怎么还。啊，今天你的主人来替你还，那因为人的罪太多了，所以至高的神、无罪的神为你死在十字架上，意思是什么？神。他牺牲自己的生命把我们赎回来，而且我们被赎回来原本只能够当奴隶，但是神把我们赎回来，还领养了我们成为儿女。哎，儿女就不一样啊，儿女是有财产权的哦。所以保罗常强调自己是神的仆人、神奴仆、神奴隶这个词是我是属神的，我的所有权属于神。好，同样的，你养了一只猫，你养了一只狗，你很爱它，你也知道它很爱。但是他更爱食物，对，这正常啦，对啦，没办法，对，食物在那边，他会先去吃嘛，正常好。问题是有人要欺负他，你会怎样？有些人会跟他拼命，好不好？那毛小孩真的啊，有人那很多狗过得比人还好，好不好？有人说你忙得像狗一样，拜托，狗都没有你忙，好不好？真的、啊，狗很忙吗？忙着吃而已啊，除了忙着吃，不然就睡啊，很慵懒，这样就是狗啊，对不对？所以啊。连你的宠物，人家要伤害他，你都跟他拼命了。然后你说你的狗是不是属于你？是嘛？所以我们属于神是甜蜜的，是好的。只是因为一般的奴隶制度让你觉得很可怕。可是我们是属神的，所以保罗在夸自己这个身份，我是属于神的。所以奴隶就是神叫你干嘛你就干嘛嘛，主人叫你干嘛你就干嘛嘛。然后出事他负责啊，对啊，他叫我做的啊，出事他负责啊。那、啊、所以我们也去做神要我们做的事，所以我连度假我都寻求神的心意，你要不要去度假？你想要为什么？好，你在一个公司上班，然后呢，呃，老板叫你，比如说老板叫你去美国出差，他说要出机票，就要出住宿，就要出车钱，就要出你出你吃饭钱。
，还有出你差旅费，对不对？好，那所以回来就报账嘛，对不对？好，实支实付合理嘛，对,对。好，那你今天自己要度假，你带你老婆去美国玩，公司会帮你出？不会嘛，对不对？可是如果你问你老板说，我出差可不可以带我老婆去？然后老板说好，可以，而且你做的实在，你的工作太好，你连你老婆的机票我都帮你出，也有这种的，啊，对不对？好，意思是什么？我连去玩我都问神主啊，你要不要带我去？你要不要带我去玩？你要不要跟我们去玩？你要不要引导我们去玩？神说好啊，然后呢，他就会供应一切啊。但你在付钱的时候，还是要掏自己的皮包的钱付啊，不可以，不可以要教会出钱，当然不可以，对不对？好，或者是，或者是呃，你去付钱的时候，你要自己付。可是神会供应给你这些资源，让你可以享受这一切啊，懂我意思？因为你是神的仆人，是神的奴仆，你是属于他的。努力吃什么、喝什么、用什么，都是主人要负责的。而且好的主人会，主人吃什么，努努力吃什么，仆人吃什么，你知道吗？这就是我们的神啊。OK， 好，所以神的仆人就是神叫我干嘛我就干嘛的。耶稣基督的使徒保罗，好，就凭着神选民什么？你念过去会觉得，哎，保罗在说他，他是呃，凭着神选民的信心跟敬虔真理的知识。哎、啊，什么意思？就是。就是有信心嘛，有知识嘛，对不对？盼望那个无谎言的神在万古之前所应许的永生。他就、啊，你到底要说什么？你不觉得很长吗？对不对？所以你这样，当你读一个经文，你读过去觉得不晓得在讲什么的时候，我建议你换版本。我们等一下换一个版本，你一读就知道他在讲什么。好，你看到这边已经两节咯，好像都还在形容保罗嘛，对不对？盼望那无谎言的神在万古之前所应许的永生，所以好像是保罗有信心、有知识，保罗盼望那个永生。那跟我什么关系？所以你看其他版本，好，请看下一页。好，这是现代中文译本二零一九版的提多书一章一节，请念：我保罗是上帝的仆人，耶稣基督的使徒。我蒙召奉差遣去帮助上帝选民的信仰。引领他们认识我们的信仰所教导的真理。刚才我们念了两节，你就觉得好像在形容保罗。可是你看，另外一本，另外的一本，一章一节就已经告诉你他要干嘛了嘛？你会发现念过去，你比较知道他在干嘛。保罗是上帝的仆人，是使徒，他被神呼召，奉神的差遣去帮助上帝选民的信仰。你会发现刚才的信仰好像在形容保罗，刚才的真理好像在讲保罗，可是这边告诉我们是。保罗要去帮助大家更认识上帝，然后更多的进入真理里头，这就是不同的翻译本。但是为什么恩宠教会每次都讲和合本？是因为和合本的市占率最高，而且和合本常常有很多错误。但我不是针对和合本，什么版本都有它的错误，只是和合本的错误影响了中华文化圈太多的人，所以我们要特别拿和合本来把很多错误的部分讲清楚。好，所以呢，保罗要去传福音，要帮助上帝的选民们的信心跟信仰，然后呢，让我们更认识上帝的真理。好，一章三节，请念。到了日期，借着传扬的功夫，把他的道显明了。这传扬的责任是按着神，我们救主的命令交托了我。到了日期，借着传扬的功夫，把他的道显明。好，如果你有兴趣，你就会发现。这个一章三节和合本的部分，其实人家另外一个版本在一章一节就已经用出来了。那因为希腊文的文法是可以从后面往前拉的。啊，我们又很喜欢，应该这样说，为了阅读方便，我们有几章几节。可是实际上，很多时候两三节才是一句话哦，所以会发生这种翻译错误。啊，但是大家不要太介意，反正就多几个版本看就好了。好，所以呢，保罗呢，时间到了呢，借着传扬的功夫，要把神的道显明。好，大家记得以前的保罗是什么吧？对不对？他以前叫扫罗，他现在叫保罗。如果你不要怎么记的话，就要讲我发明冷笑话了。好，以前有一个人，他家有一套乐器，可是少了一个锣，所以大家叫他扫罗。后来呢，他找回他的锣，他决定保护他的锣，所以他叫保罗。所以下次看到锣，好，那如果你还是没有的话，你觉得不要讲乐器好了。呃，有一个很喜欢吃海螺，所以他海螺不见了。他就扫了扫罗，后来找回来就要保护海螺，保罗。海螺是一种食物，连这个都不行。我已经讲你们最爱的吃了，你还要怎样？好啦，回来了，好 ，OK， 好。好，到了日期，扫罗就变成了保罗，他在保护他的罗
。好了，扫罗曾经是一个在加玛列门下受了各样训练，一个很棒的、很有能力的一个呃律法师，一个一个遵行律法的人。他为了很爱神而去迫害神的教会，真的是这样。但是神当然最后拣选了他。OK。这世界上确实现在也很多事，真的是这样。很多人为了爱他的、爱他所爱的人而伤害了他所爱的人，啊，这就是这个世界。为什么这个世界有这么多的呃战乱啊，各样的问题？有很多很多理由。最核心问题是人有罪，所以这个罪会扭曲很多很多的事情。很多人为了爱别人，比如说好父母为了爱孩子。然后做了很多事情，他认为是爱孩子，可是其实那是伤害孩子，真的有吧？反之，很多儿女也试着想要爱父母，可是他们也做某些事也伤害了父母。哎，这个还在有爱的状况之下哦，更何况当没有爱的状况之下，很多很多自己的私欲各样事情造成这个世界这样。但没关系，这一切都会解决。在世上的时候，就是让他来信耶稣，解决罪的问题，然后开始从里面把。灵与魂与身子一点一点的恢复，然后在世上就可以过得在地如在天。但是呢，最终会在神再来的时候完全解决这些问题。好 ，OK。然后呢，我们的任务就是呢，要把这个刚才所说的这一切传扬出去，告诉大家真的可以。你知道，呃，好，比如说，我跟夏牧师是在欧洲的。瑞典的斯德哥尔摩北边的乌普萨拉这个城市，我想字幕组这个字要怎么打？牛不要好 ，OK 好，我们在瑞典念书，好这样好了。然后呢，呃，大家知道有没有看过电影？北欧人以前是一群很可怕的蛮族，他们就是开着他的维京战船，然后呢一登陆，然后就下去看到人就杀。就抓住人头砍下来，然后拿起来，然后啦嘶吼，然后把血淋在身上啊，然后把人家抢光那些人。然后呢，呃，你去看有一些影集，事实上特别去讲述这些事。然后他们甚至于去抓了一些，比如说好，他们入侵英国好，然后就抓了他们的贵族，然后就说啊，你们的你们的神是什么？哦，就是十字架上面那个，对不对？好，那他是不是很厉害？好，那这样好了，那个你跟你的神祷告。啊，我也让你拿你的十字架啊！我们用箭射你，如果射不死你的话，你的神是真的，我跟你改信，真的这是真实。然后他们就射他，就被射死了，对不对？然后他们说：“你看你的神很弱吗？”然后就啊，然后在那边烧杀掳掠。然后之后，上帝是在这种特别状况之下，很多时候静默不语。但是当然，确实也有很多神迹奇事。市场去研究，有很多宣教是真的，在那种状况被被射、被杀都没有死。像我们的使徒约翰，他被放在油锅里面炸，都没事，所以他永远吃不到前书记，不是？啊，保罗吃饱了就回去了的。好，但是上帝在某些状况下静默不语。可是你知道，后来这些在神面前夸耀我的奥丁神多厉害，我的雷神索尔多厉害，大家知道吗？这些都是邪灵的名字。雷神索尔不是一个好莱坞金发帅哥，他是一个邪灵，知道吗？奥丁是。众神之父，他们的神好，这些通通，他们这样子攻击神，然后杀基督徒，杀宣教士，杀杀一杀之后，然后全部整个北欧在某个时间点，通通变成基督教，而且他们的国旗上通通有十字架。你们去看，是不是北欧每个国家都是有十字架？当然，横的看是倒下来的，可是直的看就是都是十字架。他们从非常可怕的一群屠杀、攻击，然后毁坏神的的人，然后突然间翻转。然后现在变成非常的和平的福利国家，就是这样啊。福音会传出去，会改变整个社会，会改变整个东西。可是神需要时间，而我们只需要传扬。有些人真的是殉道者，他们牺牲了生命。你去看那个那个那个时候，北欧那个时候历史，真的有些人就去传扬，然后就死掉；有些人去传扬，然后就神机发生。可是殉道是很荣耀的、啊，所以我只是要告诉你。我们生命中有一些事真的是为主受苦，可是最终绝对是好的。你只需要去确认，你遇到苦难，你就是抵挡它；任何的苦难来，你都抵挡它。像保罗一样，他遇到他有他遇到痛苦，他遇到那个犹太人攻击他，对撒旦的猜疑就是那些犹太人攻击他
，他就祷告主，主啊，你把它拿走，你把它拿走。他祷告了三次，然后神才说这个是为我受的。所以从撒旦的攻击被升华成。神的为主受苦，那就 OK 了。所以你要做的事情就是祷告，抵挡苦难。然后呢，神会告诉你你该修正什么，或者是灵里面征战得胜，或者是神说这是我要你受，那我们就甘心领受啊。这个苦难会成为美好的祝福。我记得我去做一个工作，然后呢，那个工作做一做，然后我就回来跟香香牧师说：“我跟你讲，这个工作再做下去一定会生病，会得癌症。”然后呢？因为很有压力，很恐惧，很害怕，什么各样好很什么，可是呢，那是神要我去的。然后三个月突然间，哎，我马上掉了，就变得很很开心这样。然后呢，那三个月的痛苦，让我那里面经历到的人脉、学到的东西，各样的，到现在我都还在蒙福。有些时候是这样子的，啊，就很像是什么学测联考，前几个月总要拼一下，拼完之后你因此而享受一辈子是存在的、啊，那个就是为主受苦啊。如果是有被神引导，问题是。考试考完，你再念三个月的书吗？干嘛去玩好不好？懂我意思吗？好，这一个笑话。小明跟他的两个好朋友，他们平常考试前都不念书，然后呢，他们考完说考完了，我们要做一些从来没做过的事，我们来念书吧，<笑>也不错啦、啊。对他们知识好，对他们考试不好啊。该享受的时候享受，该痛苦的时候痛苦，可是要按照神的旨意受苦，不要自讨苦吃。三种苦，自讨苦吃。解决那个你的错误，撒旦的攻击抵挡他，神的旨意造神旨意受苦，但是你分不清楚，反正什么旨意什么痛苦来都先抵挡，然后神就会告诉你错，那就改自己的，这条苦是解决撒旦的，那你就抵挡他。然后如果是造神旨意的，他得路亚。可是有些基督徒极端，一个是我、哦、啊，上帝只要有苦难都是都是都是好的，没有啊，这是自虐吧，对不对？可是另外一个。另外一个角度，哦，基督徒绝对没有苦难，没有这回事哦。神爱我，我是艺人，没有苦难。那你当保罗是白痴吗？对不对？但是保罗真的有很多东西是自找的。我们之前讲《使徒行传》的时候有讲过，神分明叫他不要上耶路撒冷，他硬要去，去了之后才后面有这些苦难。事实上可以不用那么苦的，啊、可是神还是可以把后面那些东西变成祝福。有兴趣可以去看我们的《使徒行传》部分的教导。OK， 好，保罗做的选择，好 ，OK。这传扬的责任是按着神，我们救主的命令交托了我。好，一章四节，请念。现在写信给提多，就是照着我们共信之道，做我真儿子的。愿恩惠平安从父神和我们的救主基督耶稣归于你。我们现在呃，来把提多书的一些查经的原则讲一下，好不好？每个查经原则实际上是一样的，读经就是上下文、平行经文、已经解经、时代背景、作者、受文者。好，作者是谁？保罗，他第一句话就讲，他真的是保罗，他就是在保护那个罗。好，保罗是作者。好，那受文者是谁？提多，真的。现在写信给提多，所以受文者就是提多，不要怕，都没有陷阱。好 ，OK， 那我来讲一下时代背景，时间大概是公元六十四年、六十五年左右，因为保罗在。公元六十七年六月多的时候殉道，为什么记那么清楚？因为历史有限。对，他在尼禄王的暴政统治下被砍头。尼禄王那个时候很很低级，就是因为他政治跟各样什么理由，所以他需要做一些坏事，所以他就把罗马城烧了，然后嫁祸给基督徒。所以所有人就很讨厌基督徒，开始迫害基督徒。所以很多基督徒被被抓起来。像耶稣一样这样子，呃，盯着或者是绑着，然后当路灯烧，当路灯，晚上路上都是亮的，一堆基督徒，我可能可以烧三天。对啊，真的是这样啊，真的是这样、啊。好，好，但是那又怎么样呢？那样的破坏，然后教会变成越来越强大，而且那样的破坏的优点是什么？你知道吗？那个时候没有什么假基督徒的。那个时候没有什么诈骗集团会来教会诈骗的，谁诈骗自己把自己骗到上面当当人肉路的，所以那个时候信仰超纯全的。后来就这样过了两百多年，好到君士坦丁的时候，你看就很像我们刚才讲的北欧的故事一样，那个迫害神的，最后会整个变成属于神的，会被神吞掉
，但是神要时间工作。OK， 好，所以整个罗马帝国悔改，然后归向神，应该说皇帝悔改了，归向神。好，这没这没有不好啊。问题是，他定为国教之后，就开始有很多人为了好处而进到教会啦。然后呢，这些人慢慢慢慢的就开始腐败了教会，然后后来才进入黑暗时代啊。黑暗时代不是没有灯啦，是。整个教会历史是很黑暗的，因为人为了各样的利益 ，OK， 所以信仰的核心很重要。好，就是我们所相信的这一切。好 ，OK， 所以继续。好，保罗写信给提多，提多跟保罗什么关系？他说：“你是我真儿子，你真的是我的儿子，就是照着我共性之道做我真儿子的。”所以啊，保罗有两个很有名的徒弟嘛，一个叫提摩太，一个叫提多。为什么？因为他们两兄弟都姓提。不是啦，他们都是他们都是希腊名字。好，提多，好，提摩太跟提多都是希腊人。OK， 好，所以呢，保罗的属灵儿子，其中一个叫提摩太，另外叫提多。为什么认识这两个人？因为他们两个都有自己的书信嘛，对不对？其实还有其他的啦。好，但是没有那么有名嘛。好 ，OK。然后呢，所以呢，保罗的传人提多，他在写信给他，然后交代他一些事情。所以这封信就不是写给，比如说好，呃，菲利比书好，保罗写给菲利比教会的书信，那你就会发现有一些比较私人性的事情，然后比较呃简略，但是简单扼要的教导，因为他觉得你提多程度很好，你知道我在讲什么，懂我意思？好 ，OK。然后呢，愿恩惠平安，这个恩惠还是恩典，神要我们无论如何都是在神的恩典跟平安里面去行事。因为发现恩典跟平安永远常常摆在一起，不是永远常常，就是常常摆在一起，不是每次。为什么？因为如果你真正懂得恩典，你会常常很平安。你要平安的方法是你要在恩典里。什么意思？好，我现在就要考试，我压力很大很大，没办法平安。或是我等下就要做一个最重要的报告，我这个报告如果做得好，会有很多的奖金。如果我这个报告做不好，我可能被 f i 我超不平安的，我超有压力，怎么办？好，这个时候你要干嘛？你要进到平安里面，耶稣基督就是那个平安，他就是那个恩典。好，但是他要你要怎么进去？你进门的方法就是恩典，什么意思？耶稣基督他就是道路、真理、生命。世上耶稣基督也就是恩典本身。好，这是尼托神说的，不是我说的。好，那怎么进入那个恩典？就是恩典是什么？是白白的，对不对？他白白，他专门给不配的人。而你信了耶稣之后，你有恩典，你是一人。意思是什么？今天无论这个环境如何，神都完全掌权，而且他的心意就是祝福我。所以你做你该做的准备，你功课或报告啊，或是各样的呃呃 presentation， 各样的那种你要做的各样的呈现的各样工作上各样的事，你要知道，我今天不是这个做的好，然后我会得到好处，我这个做不好，我会失去什么？你不是靠这个东西活的。比如说隔，隔一天早上也要做很重要的事，今天晚上睡不着，然后就是祷告主啊主啊，请你帮助我明天那个做得好。你这样祷告，基本上你还是会睡不着。你要祷告的事情是主啊，我把明天，我把等一下要做的这个重要报告交给你。我知道你是祝福我的，你要帮助我，使我在这个部分做得很好。即便结果没有照我所想的。即便我们老板说这个做不好要处罚我，就算我因此失去工作，你会引导我去更好的工作，你会给我更大的祝福，因为祝福源头是上帝。知道我在讲什么吗？你硬要抓着这个，一定要表现好。那你一直定金这个，一直定金这个，你要表现好啊？你就定金什么？你定金什么？他就你的主啊！你就一直定金的这件事，所以你睡不着啊。可是你反过来定金的主知道这件事在神的权下，我老板也在神之下。然后，就算我因为这件事做不好，神还是会用别的东西祝福我，这样你就有平安了，懂我意思吗？我们用一个生活一点啦，你今天上班不是为了讨生活，你家很有钱，你是来交朋友，有没有这种同事？有嘛，对不对？有这种同事嘛，对不对？还有那种，就是每天穿穿那种什么 Chanel 啊，戴个 Hermes 啊来上班。我说你一个月薪水两万三万，你是怎么来的？然后就问他，那真的我我认识的人对。然后，哎、欸，他是男生啊，不是也可以啊，男生不能 Hermes Chanel 吗？好啦，然后呢，呃，我讲这例子真实是女生，我是开玩笑。好 ，OK。他就说啊，我那么多衣服不来上班
，穿给谁看？在家里穿给自己看。我老公，老公也不常看到啊。在家里为什么一定要穿那些外外外面的衣服？好 ，OK。所以他上班是来交朋友的。好 ，OK。那这个人，他上班来交朋友的这个人。他也要做一个重要的报告。他老板威胁他：“你不做好就 fire 你啊！你做得好好，我就给你奖金十万。”首先，这个人选十万，我的包包五十万呢、欸，十万哦好。那请问这个人等一下要做 presentation， 他他要做报告，他会不会有压力？如果你 fire 我，我就去别家公司，还是每天穿新衣服，用很多的包，我根本没差。知道差别了吗？你知道我在讲什么吗？这个，因为他家里有钱，他有所依靠，所以他不用讨生活，因为他他有，呃，银行里面的数字让他觉得很安心。啊，你是啊，我就是没有，我没有银行里面的数字啊。对啦，那可是核心就是，我们有一位更大的神照我们呐、啊。问题就是你没有经历过，你没有体会过，所以你没有办法这样。如果你真正在平常你生活中，你就是体会这位神这样的引导你。你虽然没有带着 Hermes， 然后你没有穿 Chanel 或者是什么，但是你就要拿红白塑胶袋，你也知道你家很有钱呢、啊，你也知道你是一位有依靠的、啊，所以一样的心态，懂我意思吗？今天我这个报告做不好，我知道如果被发现啊，我的学费怎么办？奶粉钱怎么办？什么？你会有这个想法，可是同时你的心要转向神，我是靠着神的恩典，我有平安，就算我因此失去了。这个工作，神也会会在别的地方供应我、帮助我。所以，我跟隔壁那个穿戴赫曼斯、雪奈尔的那个人是一样的啊！不对，我们比他更强，他只有他们家的银行存款，我有上帝。问题是你对于上帝的认识到哪里吗？哦，从小父母就是他也没什么钱，所以他他学费都是借的，所以我想要什么都拿不到啊！你的父母那不是他们的错啊！好。呃，是不是他们说我不知道？不是你的错啊，对不对？好，可是你的经验就是这样，所以你认为上帝也是这样，所以，所以你就是不平安啊？为什么？因为你的父母带出来的上帝形象是这样啊？那怎么样？你要来被医治，你要知道神是供应这一切的神。好，那我问你，好，想象你就是那个同事，你真的上班是来玩的，你到底有没有？你会不会有压力吗？不会吗？啊，其实你也是啊。你不是来玩的，你是来这个地方完成神对这个地方的心意的。所以啊，神会供应，懂我意思吗？大家就平安了嘛，对不对？如果你每天，你每天有有预算，一天要花十万块台币，一天要花五万块美金，你会不平安吗？啊，都花不完，好烦哦，讨厌。你会有你会有这种压力吗？你会觉得什么吗？你会？你懂我意思，就是你要在恩典里面平安，是知道我靠着神的恩典跟神建立那个关系，然后这个关系里头我是平安的，因为恩典就是给不配的。就算我做不好，我也是在恩典中。那你还是会说，牧师，你这样说，我明天真的要报告啊啊，就月底啦啊，然后呢啊，我就是没有奶粉钱啊啊，我货款就是要我支票要到期啊，怎么办？不要来找我，自己找神。啊，如果你现在是。你现在你一直都没有这些供应，核心问题其实自己很多错误的相信，对于上帝无条件的恩典的认识，还有你一直以来对于神这些部分有很多的伤害，其实需要得医治的。然后你就会发现后面那个流通，你知道神真的很棒。我觉得我跟香木是，当然我们每一个人都生命在成长。我今年神挑战调整了我很多东西，一些思想上的一些错误的东西，我调了之后。就很像我自己常常讲的那个水管，仿佛被一些东西掐住。我们后面不是有很多祝福的水管吗？这是财务，这是身体健康的，这是帅气的，这个都很很宽，没有被掐住这样好。然后呢，然后呢，每次讲这个你们就笑，因为你们很认同，很好。继续。然后呢，财务这个东西，我就觉得有东西是错的。然后神调整我之后，很莫名其妙哎、欸，那个不晓为什么钱就一直来哎、欸。他就就是突然间，就是那个什么，大家听过什么？很久以前我，呃，就是我爷爷给我爸爸，我爸爸给我的股票，那个都放在那边都不晓得干嘛。突然间有好多现金鼓励就跑出来，对啊。然后啊啊什么突然间什么这个又有那个就这样一直流过来，为什么？因为我调整了很多我错误的东西，但我不会告诉你们什么。我错误相信的东西，我调了，那个掐住我就松开了，就这样啊。你在浇花的时候，拿水管浇花的时候。你水龙头分明有开，为什么前面的水很弱或没有水？
，你一定要循着线回去，找哪里有弯道折道，对不对？你也要，你生命中本来就应该有那些祝福，可是没有，你要循着那条线回去，找到底哪里卡住了，把它松开。很多我们生命中错误的思想，就很像我们刚才简单的举例，啊，你就不是你的错啊，啊，你父母从小他们就。真的没有办法供应你啊，或者是都是借来的、啊，都是怎样？然后，所以你对于上帝的认识也是觉得好像，反正他们供应也不大够，有饭吃啊啊！但是就是大家很辛苦啊什么的。啊，你要做的事情是医治这一块、啊，因为上帝不是长这样。可是你确实会透过你的父母去认识上帝啊啊！天父，天父，我怎么知道天父长什么样啊？只好看自己爸爸啊，就自己爸爸呵,呵。那你怎么办？啊，你就要得医治啊！啊，你读圣经，然后去。然后相信正确的，然后让神来帮助你，然后一点一点默想神，神开始医治你，这一切就不一样了。OK， 好，保罗写信给提多，要交代他一些事情。好，那时间点，呃，公元六十四年，因为呢，我们的保罗在公元六十七年的时候被砍头，所以呢，这个时间点是保罗第一次被关，然后被放出来之后，然后呢，第二次提多也陪着保罗一起去。所以那个时候提多就不在现在的现场。那现在现场在哪里？好，时间点、地点是在克里特岛。大家知道克里特岛是什么吗？就是一个岛，它在爱琴海跟地中海中间，就在你去看那些什么希腊、希腊神话什么南边的一个岛，长长的。然后它上面有很多个城市。然后呢，从希腊神话的故事来说，是宙斯的出生地。嗯，它不是宙斯。宙斯跟北欧的奥丁是很类似的，就是他是什么众神之神、众王之王。哎，可是他还会出生，他有哥哥跟弟弟，而且这个宙斯呢，专业的很喜欢跟人啊、牛啊、动物啊发生关系，生出很怪的东西。这大家知道我在讲什么吗？看过希腊神话嘛？对，牛头人啊、独眼巨人啊，然、哦、后什么什么什么，啊，你去看很多好莱坞啊，什么什么，波西杰克森神火之贼什么，大家知道我在讲什么吗？他们都是半神。啊，神力女超人也是半神，你知道吗？他爸爸也是宙斯啊。有看神力女超人吗？对啊。哦，不知道我在讲什么时候。好 ，OK， 你们都在读圣经，太棒了。好，意思是什么？这些异教的东西都让你看到圣经讲一点。圣经是不是有提到神的儿子，就是那些天使们与人的女子交合，生出上古英武有名的人，就是那些半神。所以啊，其实宙斯啊、奥丁啊、雷神索尔这些，其实都是堕落的天使，所以他们有很大的能力，他们受人敬拜。所以呢，宙斯到处去跟人啊、跟各种动物去生那些东西，就是那些那些怪兽、那些那些半神，懂我意思吗 ？OK， 好，好，所以呢，在这个地方克里特，然后呢，如果你用了和合本是比较旧的，它就另外一个翻译，反正可能就是现在的克里特岛。好 ，OK。保罗曾经跟提多一起到克里特岛建立了教会，然后保罗把提多留在克里特岛，让他留下来，把他留下来办事。然后保罗又再去别的地方宣教。然后保罗要交代他的事情，所以写信回来跟他讲。所以就是这封信为什么会出现？好，一章五节，请念。我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。克里特虽然是一个岛。可是它很特别，它城市很多，因为它是一个很富庶的岛。所以呢，保罗留提多下来的重点是什么？你在克里特岛你要办的事情，有一些可能有一些事项是是各样的文书啊，或是各样的事。除此之外，还有一件事情就是你要带着我的使徒的权柄，而他也受了训练，他是保罗很好的属灵儿子。然后你要带着那个使徒的权柄去设立长老。OK。好，所以呢，所谓三题啦，哦，提摩太前书、提摩太后书跟提多书，这个三题叫做教牧书信，什么意思？就是要去，呃，就是说你要去怎么去拣选领袖，然后要求愿意被神使用的人生命中该有的特性，然后教导他们该怎么去牧养的属性，叫做教牧书信。OK， 所以他就要来设立长老。OK， 这边的长老是复数。为什么？因为你要在各城设立长老啊。当然，你也可以二十个城只有一个长老，但他就很忙啊，对不对？所以呢，一般来说呢，这个长老既然是复数，其实应该是每个城都要设立复数的长老。OK， 那长老的条件第一个是什么呢？长得比较老？当然不是。可是长老这个字的原文确实就是
比较老的，但是这个老不是人老啊，是资历老，你知道吗？而且在后的在前，在前的在后，有些人才信主一两年，那个生命的那样增长，对不对？所以重要的事情是你那个资质跟那个生命。然后下面就开始说明，你要案例的长老应该长得怎么样？好，一张六节，请念。若有无可指责的人，只做一个富人的丈夫，儿女也是信主的。没有人告他们是放荡不符约束的，就可以设立。首先，第一句话，若有无可指责的人，哪有人类是无可指责的、啊？所以啊，糟糕，一个长老都按不到啊，算了，下班下班了耶。Yeah. 所以啊，这句话你可以翻无可指责，可是意思是没有具体的错误，或者是没有可以让人家找麻烦，就是没有那种被指得出来的问题。好、哦，是这个意思。但确实也是可以犯无可指责。好，再来下一句，只做一个富人的丈夫，因为呢，一些翻译也会翻成只结过一次婚。哎，就只是翻译问题，就因为这句话哦。所以很多弟兄姐妹他确实失婚了啊，结过一次婚，包含他太太死了，后来又续选。哦，你结过两次婚哦，不能当长老。有些教会真的会这样啊，或者是有些弟兄姐妹是离婚了又结婚。然后就啊，不能当长老，真的有这样。可是这句话就是主要是犯人只做一个富人的丈夫，是你同时只当一个富人的丈夫，不是你有三个太太。但是如果结婚了、离婚了，你同时还是只有一个富人是可以的，懂我意思吗？当然啦，有些教会说没有，那只能结一次婚啊，我不予置评啊。对，因为不是我，我不是神托付给我的嘛，对不对？好，因为克里特的教会是保罗建立的。然后顺便提到，我们为什么他留提多在这里，你知道吗？传统上提多是这个地方总督的侄子，他是他是权贵，你知道吗？他是官二代，然后又带又有神机骑士权柄大能，你知道吗？你知道后来历史上克里特岛被入侵攻击的时候，然后他们去打仗啊，打仗他们不要要上阵要冲吗？要喊嘛，对不对？然后他们是冷兵器，不是枪嘛？对，就拿着刀剑冲出去嘛，对不对？他们那时候都要喊一个，喊喊一个，比如说好 ，for the king， 对不对？有看到说，为了为了国王冲出去，你知道吗？对不对？对 ，for the England， 然后冲出去的，有看过嘛？对，你知道克里特喊什么吗？为了提多冲出去，真的，这个人超了不起的是，因为他又有官二代，又有。政治的能的的力量，他又带着神机，其实又带着使徒权柄，基本上这个人在那个年代是很了不起的。打仗，大家喊他的名字冲出去，很很厉害吧？对不对？而且啊，在那个他的师傅被砍头的年代，他在他在他后来去跟保罗到处去传福音，什么又回来克里特岛，在这个地方继续牧养教会，然后善终。你想嘛，因为打仗说大家喊是拿着剑冲出去喊他的名字，为了他而而而战的，所以啊，人家想要动他也不容易吧，对不对？他政治、经济、权柄、能力、真理，通通都有啊，所以是很了不起的。就是没有提到他帅不帅，对，不是这不重点。好 ，OK， 早来了，超重要，对不对？好，你想象一下，搞不好就是长长得很像那个雷神所有演员一样的一个希腊人，对不对？然后。又有钱又帅又有能力，然后又家世好又怎样？保罗选的好啊，这个人真的是啊！哎，到这个地步打仗喊他的名字冲出去的，很了不起。好，当然后面我讲的这个是一些历史所讲的，他不一定完全正确，他不是圣经说的。好 ，OK。若有无可指责的人，只做一个富人的丈夫，儿女也是信主。所以你知道吗？对长老要求，要要求他儿女要信主。哎，啊啊，没有儿女怎么办？啊，没有没有儿女啊 ，OK 啊，没有没有妻子怎么办？也可以，不是规定一定要结婚的。他只是说，如果结婚的只能够做一个富人的丈夫，因为那个年代确实在希腊罗马世界，很多人有三妻四妾的、啊。哎，你知道吗？中国文化从来没有三妻四妾，是一妻多妾，不是很多老婆，只能够有一个老婆，剩下的都叫妾，就很像只能有一个皇后，剩下是贵妃啊，什么答应啊，什么婕妤啊，什么的。知道吗？只能有一个皇后。我们从来没有三妻四妾过。我们的文化，我们文化是一妻多妾制。OK， 好。可是那个年代，他们好像真的三妻四妾。好 ，OK， 那再说好。好，再来呢？没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立。这边的他们是儿女哦，因为这个长老被要求是无可指责，所以当然不可能有什么放荡不服约束。他还说，连他的儿女都应该是有见证的才可以设立。
。那结果现在大概很多教会都没有长老，如果完全照这个，啊，就是事实啊。多少多少人他儿女没有信主呢？但是他只是在说那个时代要求是这样，可是光是第一条了，无可指责，看你怎么翻呐、啊。如果你要翻真正的无可指责，他基本上没有人可以被安立，就这样。但是告诉我们，其实是有要求的。好，呃，我跟夏拉姆斯之前我们看了一部影片，他在讲的是印度这个国家，然后呢，哎，他们某一个宗教，简单说就很像我们在敬拜上帝，可是他们就把那个敬拜的当成他们用他们的神替代。好，然后他说他们要做这个这个神的仆人，然后呢，其中一个教派的头头就把他这个仆人的意思就是。你要献身于他，然后献身于他意思是什么？就是真正意义的，所有女生在结婚前都要来跟这个神、这个教主发生关系，这是真实的历史影片，然后拍的电影。简单说就是很邪恶嘛，对不对？所有女生要去跟那个教主发生关系，然后那个教主自称为神。好 ，OK， 然后呢？当然这个。故事后来是好，就印度后来就透过司法什么改革解决这个问题啊。但是其实好像现在其他的还是有这种事。好，我们去看为什么要讲这个东西。好，呃，我们去看世界几大宗教。大家知道第一大宗教是什么吗？就是我们，基督徒有二十四亿。第二大宗教就是伊斯兰教，大概有十八亿，是数字有改。我以前讲的是旧数字。然后呢，第三大宗教就是印度教，印度教大概十亿。第四大宗教就是佛教，大概四亿或五亿。好，我们加一下，二十四加多少？十八多少？四十二，对不对？好，全球现在有多少人？八十亿人，现在有八十亿人了。好，八十分之四十二是不是过半数？所以啊，一半以上的人相信独一真神，只是伊斯兰教相信的叫阿拉，那不是我们的神。好 ，OK， 再来第三大印度教，十亿，大部分的印度教徒都窝在印度半岛。然后呢，印度半岛又分很多很多派，他们派他们信很多种神，反正就然后呢，第四大就是佛教。好，诶，我们纯粹就教义来说，我必须承认，基督教、天主教，我们一起共称基督教这个词，因为都信基督嘛。好，还是有那种神职人员性侵或者是把人家怎样的，确实有。可是我们纯粹从教义上来说，我必须这样说，嗯，伊斯兰教的。算教主吧，好，最大的先知穆罕默德，他有很多个老婆，他最小的老婆是小孩就给人家结婚了，然后很小就生小孩了，小孩生小孩，啊，好 ，OK， 他有很多个老婆，他们是伊斯兰教最大，后面的很多个都是这样，他们到现在男人都可以娶四个老婆，没错吧？但是女人不能嫁四个丈夫哦，大家知道吧？对，好 ，OK， 好，这是事实啊，对不对？好，那这是交易的部分，好，然后第三大印度教，那就我刚才说的、啊，印度教当然不是每个都这样，可是他们真的有啊，他的教义里面是要去跟教主、跟他的神发生关系的、啊。OK， 耶稣时代也是啊，庙里有妙计啊，希腊那些神为什么有妙计？是你要透过发生性关系跟那些神建立关系啊，都是这样。好，那第三大嘛，对不对？印度教，第四大佛教，有没有听过双修？双修不是不是双主修，双主修是大学读两个科系，双修是双修是那个那个喇嘛会去选一个漂亮的女孩子，然后说你来当我的明妃。我研究过，明妃就是跟他双修的人，然后这是教义哦，然后你就要跟他发生关系，然后呢，那个。那个喇嘛就坐在那个地方都不动，然后让那个明妃要去做所有的事情。好，就这样。真的，我去研究他们的细节，真的是这样。好，这是他们教义哦。OK， 好，所以你有没有发现，我们的教义，我们现在平心而论哦，我是比较宗教之后才信耶稣的哦。我真的有比过啊。如果纯粹就肉体的话，后面那几个都比较好啊，因为我是男的啊，我可以娶四个老婆啊。但是你去看。第一，基督教国家是不是好？呃，七大工业国啊，就是以前的八大工业国，除了日本之外，每个都基督教国家，天主教或基督教，东正教也算是，对不对？美国嘛，英国嘛，法国嘛，德国嘛，哪一个不是基督教国家？然后还有天主教国家嘛，然后俄罗斯是希腊正教，也是基督教国家，除了日本之外，对不对？好，所以你知道
光是这些国家就控制世界绝大部分的财产，所以最大的神应该最有钱吧，对吧？最大的神应该影响力最大吧？然后，那你去看这位神的选民，犹太人只有一千多万人，掌握世界大部分的财产，对吧？啊，这个神是比较厉害，是嘛？对不对？好。然后你去研究一下教义，基本上不要邪恶嘛。对我刚才讲的都是教义都有嘛，对不对？啊，我们的教义是你只能够娶一个老婆啊。啊，你再去看上帝的创，不要说上帝，大自然的创造。我在比较的时候，哈，大自然的创造，人类是不是自然不介入的状况之下，男生跟女生的比例几乎趋近一比一，对不对？你知道很多动物不是吗？很多动物是男生，呃，就是公的跟母的比例是一比八、一比十的。你知道吗？从生殖角度，因为怀孕要很久嘛，对不对？所以，所以公的只需要播种啊。所以从怀孕、从种族呃提升、从物种增加的角度，不需要一比一啊。可是受造的人类不动任何事情，设定就是一比一啊。那你有没有发现，我们的真理就回到一个丈夫娶一个妻子，懂我意思？所以你纯粹从教义比较来说，我们的神是真神啊，比较有钱。比较多人性，好了，简单这样说，最有名的可乐是什么？可口可乐。第二有名的是百事可乐。第三名谁？谁知道第三名是谁啊？而且每个国家第三名不一样啊。可是全世界的每一国家的第一名不是可口就是百事，就是这样啊。啊你，你你所以你要比，你顶多比第一跟第二嘛，对不对？一个人可以娶四个啊，那个那那女生又不能嫁四个啊，摆明就不公平啊，这是事实嘛，对不对？啊，你就去比较之后发现，然后你看。阿拉伯国家那些信第二大的神，他们在没有挖到石油之前，他们有多穷多惨，你知道吗？啊，挖到石油之后，王室很有钱呐、啊，啊，人民呢，不予置评啊。对，你知道我在讲什么？所以你就会发现，我们的神是真的。为什么？因为你从大自然来看一比一嘛，所以他的规则是只能够只做一个富人的丈夫嘛，对不对？好，再来。几千年前，人类根本没有、根本不懂科学的时候，那个时候就要告诉我们要隔离十四天呐、啊，生病要隔离十四天。你知道，第一个七天跟第二个七天，哦，所以我们才刚过的疫情是不是隔离十四天？然后小孩为什么生出来第八天要受隔离？因为第八天凝血因子最强啊。摩西是知道什么叫凝血因子、哦，什么叫做隔离哦，就是跟科学跟自然就是可以呼应嘛。为什么？因为这是真神啊。因为真神很真的很神，所以他叫真神，真的就是这样啊，不然怎么会这样？怎么这么刚好？然后啊，如果你想要按照你的肉体，一个男生按照肉体，你应该要去找那种你可以欺负女生的宗教比较开心啊，对不对？啊，可是没办法，这是真的啊，所以我信了耶稣。我真的有研究过，我才信的哦。那我说，看我们这边是邪教、啊，那么关心我一定有问题啊？对啊，真的啊。现在这个诈骗的时代要研究一下，结果他们是真，那我就去信耶稣。好 ，OK。若有无可指责，只做一个富人的丈夫，光这句话就告诉你啊，神是真神啊，因为他符合自然界这些东西啊。那我刚才比较通通真正是他们的教义啊，我刚才没有说谁好不好，我只是说他们的教义啊。所以有很多男生听到这些讲到就决定，拜托信真神才会上天堂。还有一个核心问题是。阿拉说自己最大，印度叫湿婆或是什么，好多名字哈。他们也说他们自己是最大，他们每个都说自己是最大，里面有好像几百万神子。好，然后呢，佛陀也说自己最大，对，佛陀有没有说过我不知道，最少信他人都说他最大。啊，我们都知道最大就只能有一个吧，最帅就只能有一个吧，哦，最帅就只能有一个吧，这样好多了吧 ？OK， 好，你懂我意思吗？就是只能有一个啊。啊，那每一个神都说自己最大，总会只有一个对，或者是根本不会每一个都最大嘛，对不对？那我们的神说他有一个天堂，然后没有去天堂的人都会去地狱。如果我们是对的，那他们就是错的，对不对？不会有伊斯兰教的天堂、印度教的天堂、佛教的天堂，然后什么其他什么教的天堂，不可能嘛，对不对？又不是在什么成立政党或社团，都我们几个人凑一凑，自己讲天堂，未来就会去。如果这样就好了，那就赶快自己设计一下，讲一讲，然后，对，不可能嘛。所以灵界有最高的指导者，最高的掌权者，你要去按照他的规则去活啊
。OK， 那我没有说我们绝对对，但你就去比较去研究，你就会发现我们的最对，就是这样啊。OK， 好。所以，若有无可指责，只做一个富人丈夫，儿女也是信主，没有人告他是放荡不服约束的，就可以设立。所以呢，就可以设立长老，要有这些规则。但是呢，我必须说，你可能会觉得，哎，那。我在有些教会看到长老啊，他分明就他儿女很糟糕啊什么的，但你去看啊，先知萨母尔他的儿女也很糟糕啊，他还不是神选他当事实，所以这边在讲的事情是保罗在跟提多说，你要拣选人的条件是这个，但是神是可以自己介入去调整的，知道我在讲什么吗？所以如果。特别是如果你是在长老很多的教会，不要拿这个去定你们教会长老的罪。圣经是读来让你自己成长的，不是叫你来定别人罪的。OK， 好 ，OK。所以如果有哪一位长老觉得我在攻击你，并没有，我只是在讲圣经，好吗？好，请看下一页，一章七节，请念：监督既是神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人。不贪无义之财。好，刚才提到长老，这边提到监督，哈，那有人说，其实长老跟监督是同一件事，一个是在讲身份，一个在讲工作。那也有一些教会的说法是，长老是长老，监督是监督。那比较有趣的事情是，你会发现长老的规则跟监督的规则有些不一样。监督是管家嘛，好，他要无可指责都一样好，但是他不可以任性。所以你知道吗？监督有钱，但是不可以任性。好吧，你有钱也不可以任性。有钱不要任性，好，因为钱是最好的仆人。但是如果你任性，你的罪性就会拿起来让你去，因为有钱做不好的事。神要赐福你，给你丰盛，但是不要任性，好。然后不暴躁，不饮酒之事，所以不是不能喝酒，是不可以饮酒之事。对，饮酒之事当然就犯罪啦，对，犯法律上的罪啊，对不对？好，不打人，对，没事不可以打人，对。但是所以意思是说，可是分明圣经有说你要管教你的孩子，所以啊。圣经上真的有说要用杖责打孩子，在该责打的时候，意思是什么？意思是不要用手，你不要 Uncle b a r r y 不要，你这样做了的话，你就发现你伸手去碰你小孩，你小孩会躲。所以你要让他的被管教是在那根杆子那个杖上面。哎，看 size 哦，小孩还小的时候不要用杖哦，用筷子就可以哦。啊，大一点你要用杖，小只一点的、啊、拜托好，就是。让他们怕，所以有些家庭真的是这样啊。那个小孩都一直不敢走到那个角落，为什么不敢走过去？因为那个爱的手，那个在那里我不敢走过去，这样就对了。让他知道被管教是痛的，所以他生命会改变。可是他千万不要用你的手，要用那根东西，让他怕那根，好不好？但这个状况下就可以打人了、啊。难道你孩子不是人吗？所以你懂我意思吗？这边在讲的是原则大的精神，就很像萨摩的儿女根本不信主。神还是拣选萨母尔一样，那个大卫王的儿女也很糟啊，对不对？可是神也拣选大卫啊。但是原则是这样，好，不贪无义之财。当然了，你贪无义之财是犯法的、啊，会被关的那种法、啊。好，所以你会发现，监督的要求比较低，没错吧？对不对？长老照这个原则，长老的孩子做不好，长老都不能当长老。监督只要自己自己自己弄好就好了，对不对？这边有提到监督也不能取。或者是监督的小孩嘛，没有嘛，对不对？啊，所以当然有人说，因为这个就在讲行为，刚才是在讲长老跟监督是一样，但有些教会监督是在长老之上的、哦，那我就不晓得为什么这样，真的是。那有些教会监督在长老之下，可是监督这名字听起来比较大，啊，长老只是长得比较老啊，监督是可以又又可以监视你，又可以督促你啊，对，那就只是翻译问题，你知道我在讲什么吗？所以呢，我们其实要知道，如果你要。被神所使用，事实上你的生命要越来越像耶稣。可是这里面完全没有提到得救啊！正常来说，会被拣选成为长老人，早就得救了吧？会被拣选成监督人，早就得救了嘛？对不对？所以，你就算刚才那些事，假设你是一个会饮酒知识的人，好了，假设你是一个很任性的人，再强调一件事：有钱不要任性，而且你没钱，你更不要任性。不是啊，反正我们不要任性，你懂我意思吗？就是监督跟长老这些。只是在告诉你，如果你要为神所使用，你要有这些见证，你要活出这些，然后，但这跟条件、跟得救都没有关系，跟得救的条件都没有关系，懂我意思？然后呢，如果你想要继续在属灵上面更多的提升，你要往这方向前进。OK， 好，请看下一页。
。好，一章八节啊，就继续在讲啊，监督要乐意接待远人啊，要好善，要好的善行，然后庄重、公平、圣洁的支持。都在讲自己哦，你有没有发现，长老还有老婆啊、小孩的部分的要求？所以不同说法啦，到底长老跟监督是同一个职分不是？没关系。总而言之，大家要好的见证，荣耀神。但是，就算你没有好好见证，你真心信，你还是会得救。请看下一页。好，一章九节，还要持守所教真实的道理，就能把纯正的教训劝化人，又能把真辩人驳倒了。所以真理要清楚啊，要能够人家跟你讲讲信仰啊，你都觉得嗯，哎，这个啊，我 Q A 来问牧师好了，也蛮好的啊。我教完之后还是学会，你自己要让自己能够讲清楚信仰啊，要学会好吗？懂意思，让你的信仰越来越真实啊！不懂的通通来问，然后继续提升提升，然后让我们可以为我们的信仰而坚持，无论是活出来或是讲清楚。好，再看下一页。好，然后就开始一章时间开始讲，有许多人啊不服约束啊等等后面的部分。OK， 好，所以再次跟大家弟兄姐妹强调，上帝爱我们，对我们有美好的计划，没有好的行为就是信的对，就可以得救，这样才公平，不然。那个钉在耶稣十字架旁边那个，他是有能有什么好的行为？他完全没有办法做任何好的行为，他就在上面哀很痛。但是耶稣说：“你要同我去乐园，因为他真的信了耶稣。”所以重点得救不是好行为，而且会被钉十字架的，如果不是政治犯，从罗马帝国的角度，耶稣是政治犯；如果不是政治犯，就是什么强奸、强暴的人，不然就是什么杀人无数啊什么的。搞不好耶稣旁边那个信耶稣得救的那个是一个强奸犯，搞不好是一个连续杀人强奸犯，但是他真的在上面信耶稣，他还是得救啊！耶稣亲口说：“你要同我去乐园啊！”所以真的不是行为。可是如果我们只达到，好吧，我们就是信耶稣，没有行为也会得救，也可以。可是，哎，你要在永恒里度过永远。你现在很拼，很拼，很拼啊！买一间房子让全家安定，很好啊，但是很难实现哦。房子越来越贵，对。可是你又不是永恒活在这个世界上啊！可是你要永恒在永恒里耶！啊，你为什么不好好经营未来呢？啊，不经营也可以，你还是会得救。啊，你只甘于永远当天国的国民，为什么不最少从天国的区长开始呢？对不对？从天国的宰相开始呢？对不对？然后继续成长，成为天国的王啊！啊，王还有分大王、小王啊，对不对？对不对？我们讲了，对不对？澳洲之王。澳门之王、奥迪之王，你要当哪一个呢？对不对？那就是你的生命啊！这是三个不同的地方嘛，对不对？澳洲、澳门、澳门也不错啊。澳门、澳门赌场很棒啊！我要讲什么？不要澳门还有什么厉害？好 ，OK。然、啊、后奥迪也不错啊，海产很好吃啊，在在在，对，在海边啊，就一个可爱的小城市。好，对，我们要继续成长，让我们得到永恒的价值。然后让我们生命越来越像耶稣，可是那不是你得救的条件。让我们一起来祷告，耶稣，谢谢你祝福我们这里每一位，让我们知道你救了我们，你预备我们，你赦免我们一切的罪，让我们可以热心行善，荣耀你的名。祝福这里每一位弟兄姐妹，让我们越来越像耶稣。我们真理能够清楚，我们可以活出耶稣有的样式。但是我们做不到的时候，把心转向神，主啊，你帮助我越来越像你，荣耀耶稣基督的名。祝福这里每一位。保守我们，更认识耶稣基督，并他钉十字架，解决我们错误的相信，然后看见那个祝福永留在我们生命当中。谢谢你，让我们在对的地方、对的时刻遇见对人，做正确事，看见神迹发生。将祷告奉耶稣基督的名求，阿门。好，感谢主，我们站起来做信仰宣言，打从信仰念一次，一二三，请。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。好，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。我们用生命记二十八号祝福来祝福弟兄姐妹，使我们出也蒙福，入也蒙福，居首不居尾，在上不在下，使我们身所身，身处所下，地所产的都蒙福。主啊，让我们在对的时刻，在对的地方遇见对人，做正确的事情，神迹要发生，你要引导我们。主啊，当仇敌来攻击我们，要被我们杀败，从七度逃跑。主啊，我们保守我们的心思意念，在新约里面，我们知道心思意念是。
唯一的属灵征战。我们不会因为好像突然间仇敌可以给我们任何疾病啊，什么不好的事，神要帮助我们保守我们心思念，然后我们完全得胜，因为我们是一人，一人日子就如同黎明。直到日午，越照越明，越照越明，所以并且帮助我们，让我们知道那最美好的日子正在路上，那最美好的日子将要来到。祝福这里每一位弟兄姐妹，上帝爱你，对你有美好的计划。不要只想当天国国民而已，我们要继续提升，继续提升，继续在神的国里面越来越像耶稣，荣耀上帝的名，并且得着那永恒美好的奖赏。谢谢耶稣，愿我绝出基督的恩惠，天赋上帝的慈爱，圣灵感动交通，传众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。大家一起说。阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始咯。好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我邀请你。我邀请你住到我的心里，住到我的心里，做我的救主，做我的救主，做我生命的主，做我生命的主。谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪。我的过去，我的过去都交在你的手中，都交在你的手中。我的未来，我的未来，那美好的未来，很美好的未来，也在你的手中，也在你的手中。亲爱的圣灵。亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生。谢谢你，谢谢你，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你为我死，我相信你为我死，为我的罪死在十字架上，为我的罪死在十字架上，又为我复活，又为我复活。谢谢你，谢谢你，亲爱的阿巴天父。亲爱的阿巴天父，谢谢你差遣了耶稣，谢谢你差遣了耶稣。我所有一切的罪，我所有一切的罪，定罪，定罪，诅咒，诅咒，疾病，疾病，死亡，死亡，都归在耶稣的十字架上，都归在耶稣的十字架上。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，从今天开始，从今天开始，我回到你的家，我回到你的家，我是有父的人。我是有父的人，我是有家的人，我是有家的人，我大有盼望，我大有盼望。这样祷告，这样祷告，是奉耶稣基督的名求，是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。